goeiemorgen, maaikies. Baie welkom by ons speciale sabbatprogram vandag. Karin gaan vir ons open met gebed. Dank je lieve Jesus vir die lekker dag wat ons gaan hee en om te luister na die story en om aan Jesus te glo elke dag wat ons bid. Amen. Het jy dalke verjaarsdag gehad hierdie week? Karin het een baie speciale boodskapie net vir jou. Maaikies, om al wat verjaar het hierdie week, waar geluk met jylle verjaarsdag? Veels geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar Mag die Heere jou sien en nog paie jare spaar. Veels geluk, lieve Maaikie, omdat jy vir jaar, Mag die Heere jou sien en nog paie jare spaar. Maaikies, ons luister na ons senden verhaal. Na hoe ons houtkies, Dieu est notre Père, God is our Father, and He protects His children. Dieu est notre Père, et Il protège ses enfants. Et ça. Et nou, siens en dochters, is het tijd voor ons offergaves. Maar kom ons luister eerst naar ons sendingstory vandaag. Die titel van ons sendingstory is die vallende bottel. Verlede week het ons geluister na die story oor Priscilla. Vandag luister ons na die story oor haar broer Priel. Die 13-jarige Priel Ndong was bezig om die vloer in die huis in Libreville Gabon te vee op een lei somer achtermiddag. Nadat die vloer skoon gevee is, tel hy een groen emmer op en loop na die buitenkraan. Niemand in hulle omgeving het lopende water in hulle huise nie, so almal het na die kraan gegaan met emmers om water te kry om te drink en om te was. Preheel was Um, vier, het vier swaar emmers vol water huis toe gedra en dit leeg gemaak in een groot bad. Dit was harde werk en hy was moeg nadat hy al die water gedra het. Hy het vir een op die bed gaan le om te ris. Daarna 
het hy lekker verfris opgestaan en op die stoep gaan sit om een boek te lees. Hy het op een wit plastiek stoel gaan sit, die christelike boek oopgemaak en begin lees. Omtrent so vijf minuute later, hoor hy een geluid van boe af. Rrrr. Hy kyk op. Sy gesin het op die eerste vloer van een twee verdieping gebouw gewoon en die bere het op die tweede vloer geblei. Rrrr. Hoor hy weer daar die geluid. Probeel probeer uitmaak wat die geluid is. Dit klink soos een glas bottel wat op die vloer rol en rol en rol. Skielik, sê stem, staan op en kom weg. Preel was ver, ver erg en hy vraag vir homself, waarom moet ek opstaan? Ek is besig om een boek te lees. Krrrr. Toe kyk hy weer. Daar die stem was nie per ongeluk nie. Ek beter opstaan. Hy staan op en stap een paar tree weg van die stoel. Op daar die selfde oomblik val a groot groen wijnbottel van die berese balkon af en breek op die stoepvloer recht voor die stoel waarop Priel gesit het. Sy kop sal recht in die pad van die bottel gewees het. Die glas het in duisende klein stikkies gebreek en oor die vloer gespat. Priel spring weg van skrik toe die bottel breek. Maar nie een glasstuk het op hom geval nie. Toe onthou hy hoe vererg hy was oor die stem wat vir hom gesê het om op te staan. Nou is hy skaam daar oor. God het op een wonderbaarlike wijze vir hom beskerm. Hy het in sy kamer gaan bid. Dankie God! As jy nie hier was nie, weet ek nie wat so met my gebeur het nie. Priel het nooit vergeet hoe God hom op daar die somerdag beskerm het. Ek het een les geleer, sê hy. God is so liefdevol. Hy wou nie he dat ek seer kry nie en met my beskerm van een ernstige ongeluk. Ons moet altyd luister wanneer God praat. Weet seens en dochters, drie jaar gelede, as deel van die dertiende sabbat of vergawe, was daar een waarskool gebou vir 82 studente in Priel sy thuisdorp Lebreval in Gabon. Dankie dat jylle al reeds beplan vir een groot dertiende sabbat of vergawe om te help om meer skole te bou in Guinea en Libreal. Baie dankie en onthou om al jylle offergaves by mekaar te maak, so ons dit keer toe kan neem wanneer ons weer terug gaan. Wie kan verlede sabbat sy aktiviteit onthou? Ons het die vlag van Gabon ingekleer. Die boonste gedeelte was groen, die middelste gedeelte was geel en die onderste gedeelte was Blauw. Baie goed, seens en dochters, en dit is ons sendingstorie vir vandag. Om ons offergave te bring, is een manier om Godse leiers te help. 
Somtijds gaan die geld om kos en kleren vir die leraars te koop. Jylle kan Godse helpers help wanneer jylle geld na die sabbatskool toe bring. So onthou dit. Baie dankie seens en dochters. Dieu est notre Père, God is our Father, and He protects His children. Dieu est notre Père, et He protects His enfants. Yes, sir. A story tijd, seens en dochters, en ons story vir hierdie sabbat is Hanna se geskenk aan God. Ons geheer tekst is 1 Samuel hoofstuk 1 vers 28 en dit sê Nou sal hy sy lewe lang iemand wees wat van die Heere afgesmeek is. Nou sal hy sy lewe lang iemand wees wat van die Heere afgesmeek is. Ons boodskap vandag is Ons kan God sy leiers help. Ons kan God sy leiers help. Hanna en haar man Elkana was by Shiloh om by die tempel te aanbid. Terwyl hulle daar was, het Hanna vir a baba gebid. Die priester Eli het ook gebid. Hy het vir God gevra om vir haar te gee waarvoor sy gevra het en God het hulle gebede verhoor. Toe hulle weer terug was by die huis, het Hanna die bierese kinders dop gehou terwyl hulle lekker gespeel het en mekaar jond rond gejaag het. Hulle voete het baie stof opgeskop Hanna het geglimlag, selfs toe die stof haar nees gekielie het, en haar laat nie sêt, het sy nog steeds geglimlag. Sy het geglimlag vir die raserige uitasemkinders. Sy het ook met al mamas geglimlag. Hanna het geglimlag omdat sy een geheim gehad het. Hanna sou uiteindelik mama word. Hanna was so gelukkig en dit was nie lang voordat amal geweet het waarom. Amal kon sien dat Hanna a baba gaan he. En toe een dag is Hanna sy baba sienkie gebore. Sy het na sy donker krul haarkies gekyk en na sy prachtige klein oorkies. Sy het aan sy sachte velliekie gevat en ook sy klein twinkies getel. Hanna het haar baba Samuel genoem. Want daar die naam beteken van God gevra. Samuel, sy naam beteken van God gevra. Sy het vir God gevra vir a baba en hy het haar gewer en sy sal haar belofte hou. Haar sienkie sal God sy jylle lewe dien. Toe Samuel omtrent so oud Soos jylle was, het Hanna hom geneem om by priester Eli te gaan bly en in die tempel te help. Samuel het baie speciaal gevoel. Hy het geweet dat hy belangrike werk gehad het om te doen. Wat dink jylle het Samuel in die tempel gedoen? Natuurlijk, hy het priester Eli gehelp om die tempel aan die kant te hou. Hanna het haar sienkie vreselik gemis. Sy het om baie gemis by die huis. Omdat sy ver van die tempel geblei het, kon sy om nie dikwel sien nie. 
maar elke jaar het sy vir hom gaan keir en vir hom een speciale jassie saam geneem. Samuel was een groeiende kind net soos jylle is en daarom het hy elke jaar een groter jassie nodig gehad. Hy was elke keer baie blij om sy mama te sien wanneer sy gekom het. Priester Eli was gelukkig om Samuel sy help te hee. Elke keer wanneer Hanna en Elkana na die tempel gekom het, het Eli God gevra om vir hulle te sien. En God het dit gedoen. God het vir Hanna en haar man Elkana nog kinders gegee. Hanna het die moeder van drie seens en twee dochters geword. Die ander kinders het saam met hul mama en papa, Hanna en Elkana, by die huis geblei. Maar al het Samuel by Eli geblei, het sy mama om altyd baie lief gehad. Is dit nie prachtig nie, seens en dochters? En dit herinner ons aan ons boodskap van vandag en dit sê, ons kan God sy leiers help. Ons kan God sy leiers help. Nou kom ons kyk een bykie hoe goed jylle na die story geluister het. Jylle kan selfs mama en papa vraag om vir jylle te help. Die eerste vraag is, hoe dink jylle het Hanna vir Samuel gehelp? Hoe dink jylle het Hanna vir Samuel gehelp? Natuurlijk, sy het hom geleer om God lief te hee en om vir God gehoorzaam te wees. En ja, elke jaar het sy vir hom een nieuwe jas gemaakt. Hoe dink jylle het Samuel vir priester Eli gehelp? Natuurlijk, hy het priester Eli in die, in die tempel elke dag gehelp. Toe Hanna Samuel gehelp het, het sy ook priester Eli, wie Godse leier is, ook gehelp. Dink jylle dat jylle daarvan sal hou om in een tempel, kerk te bly en die priester of die leraar elke dag te help? Wel, selfs al bly jylle nie in een kerk of een tempel nie, kan jylle nog steeds God sy leraars help. Onthou jylle ons boodskap? Kom ons sê dit saam. Ons kan God sy leiers help. Ons kan God sy leiers help. Nou, seens en dochters, waarom het Hanna nie saam met haar man gegaan om die Heere te aanbid toe Samuel nog a baba was nie? Natuurlijk, hy was te klein en hy kon nog nie gewone kos eet nie. Dink jylle dat Hanna haar belofte gehou het om Samuel vir Eli te gee vir diens aan die Heere? Natuurlijk, ja, sy het, sy het haar belofte aan God gehou. Hoe lang wou sy he dat Samuel die Heere moes dien? Ons leer dit in ons tekstvers. Samuel sou God dien vir sy jylle lewe. Ons tekst, geheer tekst sê, nou sal hy sy lewe lang iemand wees wat aan die Heere afgesmeek is. Nou sal hy sy lewe lang iemand wees wat aan die Heere afgesmeek is. Wil jylle ook vir God dien? 
Lat uns onthou, dat ons God kan dien, waar ons ook al is, en ons dien hom wanneer ons andere help. Ons dien God wanneer ons die leiers in ons kerk help. Kom ons sê ons boodskap nog een laaste keer saam. Ons kan God sy leiers help. Ons kan God sy leiers help. Seens en dochters, is dit tyd vir ons activiteit. Ek hoop jylle het ons story geniet. Ja, onze activiteit vandag is die vijf vinger gebed. Die vijf vinger gebed. Jylle sal dalk van mama en papa moet vraag om vir jylle bykie hiermee te hel. Ons gaan begin met een skoon vel papier en dan gaan ons ons hand afteken op hierdie papier, soos wat ek vir julle nou wees. Oké, okay, so teken gauw gauw jou hand af op hierdie stuk papier en dan kan jy begin van die duim en dit nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5 te nummer. Goed, onthou nou dis ons 5 vinger gebed. Nou wanneer ons vir elkeen na, na elkeen van hierdie vingers wees, dan is daar een specifieke gebed wat ons gaan sê. Goed, so kom ons begin met die eerste een en dis ons duim. Nou wanneer ons na hierdie duim wees, dan bid ons vir daar die wat naaste aan ons is. Nou denk een bykie, wie is die naaste aan jou? Natuurlijk, dis mama, papa, poetie, sissie, Oma en opa en dalk selfs jou beste vriend. So die duim wees na ons gesinne, ons familielede, wat die naaste aan ons is. Goed, nou is het die tweede vinger, dit is die, die wijser, nee. Nou daar die vinger verwees nou na Mens in ons leven wat ons richting gee en ons verder aanhelp en ondersteun. Nou kan jy bykie dink wie pas by daar die ene in? Ja, dit kan wees ons onderwijsers, dit kan wees ons dokters wat na ons sien wanneer ons siek is, dit kan selfs ons leraars wees in die kerk. Dis reg ja, Hulle geef vir ons ondersteuning en hulle wees vir ons altyd in die rechte richting. Baie goed seens en dochters, nou kom ons by die middelvinger. Hy is moos die langste vinger, nee? Ja, oké, okay. so hierdie vinger wees ons nou na ons leiers. Dit kan wees selfs die leiers in ons regering of selfs leiers in ons kerk. Nou, dank een bykie, op die oomblik is daar moos baie wat aangaan in ons land met hierdie COVID um, siekte, nee. En ons regering en selfs in die kerk moes ons leiers baie belangrike besluite geneem het ter, ter wille van ons in hierdie land. En ons kan nou bid vir hierdie leiers en sê dankie jyre dat jy hulle geleid het om belangrike besluite te maak zodat so ons veilig en gezond kan wees. So met die middelvinger bid ons vir leiers 
selfs in ons regering in die land, en selfs leiers in ons kerke. Nou kom ons by die ringvinger. Hy is ons nou so hier die tweede, die tweede kortste vinger op die hand nie. Oké, okay. nou daar die vinger, as jy bykie kyk na hom, sal jy oplet, hy is nie vreselike sterk vinger nie, hy het eindelijk die ondersteuning van die ander vingers op jou hand nodig. So hy is een bykie van een swakkerige vingerkie. Nou, wanneer ons wees na ons ringvinger, dan sê ons een baie speciale gebed vir daar die wat ons ken, wat dalk in moeilikheid is, wat een bykie swak is, as gevolg van siekte, wat daar probleme het, waarmee hulle sikkel. So stem jy saam, dat hulle baie gebed nodig het? Definitief nee, want hulle is nou bykie swak, gaan bykie dier een moeilike tyd, so ons sê daar die speciale gebed op vir hulle. Laastens is dit die pankie, die kleinste vinger. En seens en dochters, wanneer ons na daar die vinger wees, bid ons vir onszelf en ons behoeftes. Dink een bykie, wat een behoeftes het jy? op die oomblik. Jy kan selfs vir Jesus vraag om voorsiening te maak vir daar die specifieke behoeftes wat jy het. So nou verstaan jy onze vijf vinger gebed. Wanneer ons na ons duim wees, bid ons vir ons familielede. Daar die wat die naaste aan ons is. Ons wijzer bid ons vir daar die wat vir ons richting gee in die lewe, ons onderwijsers, ons leraars in die kerk en selfs die dokters wat vir ons ondersteun. Ons middelvanger bid ons vir ons leiers, ons regeringsleiers, sowel as leiers in ons kerk. Ons ringvanger, bykie swakkerig, bid ons vir ons familielede, ons vriende wat dalk in die moeilik is, moeilikheid is, wat dalk siek is, wat baal bykie swak voel, en ons sê een speciale gebed vir hulle. En laastens bid ons vir ons self en ons behoeftes. Ek hoop julle geniet hierdie activiteit en elke keer wanneer jy bid, in die ochend en selfs in die aand voordat jy bed toe gaan, onthou ons vijf vinger gebed, waar jy vir allemaal kan bid, dier na elke vinger te verwijs op jou hand. Geniet het seens en dochters, en lekker sabbat verder. Monties, dit was so lekker bekom, by jylle te kaie. Dit ons sien nog een liedje lik- vir Jesus.
Ain't no hit ek nie meer sonder laas Sing saam met my, want ek is so blij Kom sing saam met my, want ek is so blij Kom sing saam met my, want ek is so blij Jesus maak my so gelukkig en blij Kom sing saam met my, want ek is so blij Kom sing saam met my Lieve Jesus, baie dankie vir die wonderlijke sabbat dag. Dankie vir die bybelstory van Hannah. Dankie dat die gebede antwoord. Heere, wees asjeblief saam met ons dier die reis van hierdie sabbat dag. En as het u wil is, mag ons volgende week weer by mekaar kom, die selfde tyd, om meer te leer oor u en u wonderlijke liefde vir ons. Ons vraag dit in Jesus' naam alleen. Amen.